Hello and welcome to this video of 10th class English. Myself Bhaskar Khadbadi from JDP High School Persab District Usmanabad. Students, in this particular video, we are going to discuss in detail about the warming up section as well as we will try to comprehend the poem 1.3 A Basket Full of Moonlight. With Dharati Mitranno, as upon your video cha madhyamatun, आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाची जी तिसरी कविता आहे एक पॉईंट तीन बास्केट फुल ऑफ मून लाईट या कवितेतील जे पहिलं सेक्शन आहे वॉर्मिंग अप सेक्शन आणि या वॉर्मिंग अप सेक्शनच्या अंतर्गत असणाऱ्या काही ॲक्टिव्हिटीज तसंच ही संपूर्ण कविता आपण व्यवस्थितपणे या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण ही कविता आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून एक वेळेस वाचून घ्यावी या कवितेतील जे डिफिकल्ट वर्ड्स आहे त्या वर्ड्सला आपण अंडरलाईन करावा जेणेकरून आपणाला ही कविता किंवा हा व्हिडिओ जो या कवितेवर आधारित आहे हा व्हिडिओ व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल बास्केट फुल ऑफ मून लाईट वन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेसन इज वॉरिंग अप सेक्शन and under this warming up section there is chit chat section chit chat means to discuss or to communicate here are some questions uh, listen those questions very carefully also use your textbook while watching this uh, video this will help you to understand it uh, very better the first question under the chit chat section of this lesson is did you like to hear bed time stories when you were a child when you were a child manje kay tar apan jya vales lahan mul hot mean means when you are uh, 4 to 6 7 years old boy or girl at that time do you like to hear bed time stories stories what is mean by stories stories manje katha pan kontya katha bed time stories bed manje bichana ani time manje bed तर ज्यावेळेस आपण रात्री झोपायला जायचो म्हणजे ज्यावेळेस आपण लहान असताना झोपण्याच्या वेळेस म्हणजे रात्रीच्या वेळेस झोपत असताना आपणाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या कथा असायच्या बेड टाईम स्टोरीज म्हणजे झोपते वेळेस रात्री झोपते वेळेस ऐकल्या जाणाऱ्या किंवा सांगितल्या जाणाऱ्या किंवा ज्या लहान मुलांना आवडतात तर अशा गोष्टी अशा कथा तुम्हाला ऐकायला आवडायचं का The answer of this question is definitely yes, because all children loves to listen stories. Sarva mulanna katha ikala avad. Tya mulo, apan jayas lahan asa, tyaas apanala suddha ya katha ikala nishchitas avadat asa. Now see the second one, who usually told you the bedtime stories. Zar sundha, if the answer of the first question is yes. Yes, I like to listen the bedtime stories when I was a small child. When I was a small child, 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 who usually told those bedtime stories? So, who is the person who is the person who usually told you the bedtime stories? Who is the person who is the person? So, the elder member in our family like grandfather, a grandmother or uncle or our parents means our mother or father or our big brother or big sisters aplya peksha vayana je koni mothi astil aplya kutumbamadhe mate aplya aji ajoba astil aplya ai vadil astil kiwa aplya gharatil aplya peksha mothi asnari bhavand astil kiwa bahin asel tar yancha kadunas tumhi generally ya goshti aikat asa त्यातल्या त्यात जर आपण पाहिलं आपल्याला जर आजी किंवा आजोबा असेल तर ते लहान मुलांना खूप छान छान गोष्टी सांगत असतात आणि त्या गोष्टी ऐकत ऐकत ही लहान मुलं झोपी जात असतात नाव सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाय डिड यू लाईक देम व्हाय डिड यू लाईक देम मीन्स व्हाय डिड यू लाईक दोज बेड टाईम स्टोरीज व्हेन यू वे अच्छा आहे ज्यावेळेस तुम्ही लहान होता त्यावेळेस तुम्हाला त्या गोष्टी का आवडत असतील व्हेन वी लिसन अ स्टोरी चिल्ड्रेन और स्मॉलर वन्स दे डोंट ओनली लिसन दॅट स्टोरी जे लहान मुलं असतात ना ती लहान मुलं गोष्टी ऐकत असताना फक्त ती गोष्ट ऐकत नाही तर त्या गोष्टीमध्ये वर्णन केलेले जे प्रसंग असतात जे चित्र असतं तर त्याचं कल्पनाचित्र ते आपल्या मनामध्ये रंगवत असतं 
means when they listen the stories at the same time they also imagine the characters and the plot or the incident or the places and time what will happen actually they also memorize they also uh, imagine in with, uh, with the help of their imagination power je lahan mula asta tar te katha aikat asta na te katha aikna sobatas te kathetil je patra prasanga asta तर त्याचं कल्पनाचित्र ते आपल्या मनपटलावर बनवत असत बिकॉज ऑफ दॅट दे लाईक दो स्टोरीज व्हेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन दे लिसन दो स्टोरीज दे ऑल्सो इमॅजिन दॅट स्टोरीज लाईक अ ऑडिओ व्हिज्युअल पिक्चर लाईक वी सॉ अ मूवी ऑन टेलिव्हिजन आपण जसं टेलिव्हिजन एखादा चित्रपट चलचित्र आपण पाहतो तशा पद्धतीनं हे मुलं त्यांच्या कल्पना किंवा मनपटलावर या कथेचं कल्पनाचित्र तयार करत असत because of that they like those stories very much because there is the creativity of their imagination power and with the help of their imagination they create like a, a real life situations because of that they like those stories very much now see the next one do you still like to hear those stories again ata tya goshti jar tumhala parat sangitle still स्टील म्हणजे अजून सुद्धा किंवा अजूनपर्यंत डू यू स्टील लाईक टू हिअर दोज स्टोरीज अगे तर तुम्ही लहान असताना ज्या कथा ऐकल्या त्याच कथा तुम्हाला आत्ता जर परत सांगितल्या तर त्या तुम्हाला ऐकायला आवडतील नाव डेज वी ग्रो बिगर रिचर विथ आवर इमॅजिनेशन और आवर इंटेलेक्च्युअल पाव आता सध्याचा जर आपण विचार केला तर आपली बौद्धिक क्षमता आपली कल्पनाशक्ती ही विस्तारलेली आहे लहान मुलाच्या मानात आणि त्यामुळं त्याच गोष्टी ज्या परिकथेच्या किंवा जादूच्या गोष्टी राक्षसाच्या गोष्टी जर आज आपण ऐकू लागलो तर कदाचित आपणाला त्या गोष्टी आवडतीलही आणि आवडणारही नाही कारण लहान मुलांच्या ज्या कथा असतात त्या सगळ्या खोट्या खोट्या किंवा उग मुलांना करमणूक करण्यासाठी असतात आणि कदाचित मग आपणाला त्या कथा आता ऐक आवडणार नाही कारण आपल्या आवडीनवडी आता काय झालेल्या असणार आहेत बदललेल्या असणार मे बी ऑर मे नॉट बी द ॲन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन आपल्याला आवडूही शकतील आणि आवडू शकणारही नाही नाव सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी अँड अ वॉर्मिंग अप सेक्शन डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसिजर ऑफ प्लॅन्टिंग अ ट्री राईट द स्टेप इन बुलेट पॉइंट्स अँड प्रेझेंट इट बिफोर द क्लास प्रोसिजर ऑफ प्लॅन्टिंग अ ट्री एखाद्या वनस्पतीची लागवड करत असताना किंवा एखादं रोपट लावत असताना या ठिकाणची प्रोसिजर काय पद्धत काय ही आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सांगायची आहे तर आपण कोणतेही रोप लावायचे असेल तर फर्स्ट स्टेज काय असणार आहे आपली द फर्स्ट स्टेप अंडर दिस ऍक्टिव्हिटीज टू चुझिंग गुड सीड्स ऑफ प्लॅन्ट वी हॅव टू चूज गुड सीड ऑफ दॅट प्लॅन्ट विच वी वॉन्ट टू सो अवर प्लॅन्ट आपल्याला जे वृक्ष किंवा जे रोप आपल्याला तयार करायचं आहे तर त्याचा अगोदर चांगल्या बिया आपल्याला निवडाव्या लागतील त्यानंतर दुसरी स्टेज आहे डिगिंग इन द ग्राउंड और गार्डन आपल्याला ते रूप किंवा त्या बिया ज्या ठिकाणी लावायच्या आहेत तर त्या ठिकाणचं मैदान आपल्याला खोदून घ्यावं लागेल किंवा ती जी जमीन आहे ती थोडीशी त्याची मशागत करून घ्यावं लागेल नेक्स्ट वन इज पुटिंग सीड्स इन द लूज सॉईल आपण जे बी निवडलेलं आहे तर ती बी आपल्याला काय करावं लागेल त्या लूज केलेल्या सॉईलमध्ये म्हणजेच मातीमध्ये त्या मोकळ्या मातीमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल ते ते पेरावं लागेल किंवा ते आपल्याला त्या मातीच्या आतमध्ये ते झाकावं लागेल putting seeds in the loose soil then add manure or fertilizer manure means fertilizer manure or fertilizer manje apnala tya bia sobat thoda sa khat suddha manje khat jala manto apan je bi changlya paddhatine tyachi ugon hovi te rop changla yavo yasathi apan tyacha sobat tya bia sobat khat suddha apan tya thikani galto tyanantar fill in the pit hole to jo gadda apan khodlela ahe bi takla tyanantar mag खत टाकलं थोडस आणि तो खड्डा आपल्याला बुजून घ्यावा लागेल आणि मग शेवटी आपल्याला वॉटर इट म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी घालावं लागेल अँड टाइम टू टाइम वी हॅव वॉटर वी हॅव प्रोव्हाइड सम फर्टिलायझर ॲज वेल ॲज वी हॅव टू प्रोटेक्ट दॅट प्लॅन्ट फ्रॉम इंट्री इंट्रुडर्स और अदर इन्सेक्ट्स ऑर ॲनिमल्स अँटील दॅट प्लॅन्ट ग्रोज बिग जोपर्यंत ते रोप चांगल्या पद्धतीनं वाढणार नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या रोपाची काळजी घ्यावी 
लागेल तर अशा पद्धतीने जर आपण गेलात तर आपण एखाद्या वनस्पतीचं रोपट आपण लावू शकतो नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्ह नंबर सेकंड अंडर द वॉर्निंग ऑफ सेक्शन डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट वॉट युअर फादर अँड मदर डू फॉर युअर फॅमिली आपल्या कुटुंबासाठी किंवा तुमच्या कुटुंबासाठी तुमचे आई किंवा तुमचे वडील हे तुमच्या कुटुंबासाठी काय काय करतात तर हे थोडेसे मुद्दे आपल्याला सांगायचे म्हणजे आपण सध्या जे काही असता तर आपली संपूर्ण काळजी तसंच आपल्या कुटुंबाची काळजी हे आपल्या आई वडील घेत असतात तर आपल्या कुटुंबासाठी आपली आई किंवा आपले वडील हे काय काय करत असतात तर सर्वप्रथम आपण काय करूया द रोल ऑफ आवर फादर फॉर आवर फॅमिली आपल्या वडिलांचा आपल्या कुटुंबासाठी असणारा रोल तर काय करतात मग वडील वर्क हार्ड टू अर्न मनी आपण जे कपडे घालतो किंवा आपण जे जेवण करतो किंवा आपली जी काही समजा चैन वगैरे असते किंवा आपण ज्या काही गोष्टी करत असतो तर ह्या सर्व गोष्टी करण्यासाठी जो पैसा लागतो तो पैसा आपले वडील काबाड कष्ट करून कमवत असतात वर्क हार्ड टू अर्न मनी तर आपले वडील काय करतात तर पैसा कमवण्यासाठी परिश्रम करत असतात सोबतच परफॉर्म्स ड्युटीज ॲज द हेड ऑफ द फॅमिली जर समजा आपल्या कुटुंबामधील आपले वडील मोठे असतील तर आपले कुटुंब प्रमुख म्हणून किंवा आपल्या कुटुंबाचे प्रमुख म्हणून ज्या काही जबाबदार असतात ऑल द ड्युटीज दे फुलफिल किंवा दे डू देअर ड्युटीज ॲज द हेड ऑफ द फॅमिली आपल्या कुटुंबाचे कुटुंब प्रमुख म्हणून ज्या काही जबाबदारी असतात त्या जबाबदाऱ्या आपले वडील पार पाडत असतात गाईड्स इन चिल्ड्रन्स प्रॉब्लेम जर समजा मुलांना काही समस्या असतील तर वेळोवेळी आपले वडील त्या मुलांना मार्गदर्शन करत असतात रोल मॉडेल ऑफ द होल फॅमिली मेंबर्स आता अपवाद असतील समजा काही जणांचे पालक हे कदाचित व्यसनी असतील आणि मग मुलांना आपले पालक आवडतही नसतील परंतु बहुतांश पालक आपल्या वागण्यातून कुटुंबातील इतर सदस्यांसमोर ते एक आदर्श निर्माण करत असतात आणि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन्स रोल मॉडेल आर देअर पॅरेंट्स देअर फादर ऑर मदर बऱ्याचशा मुलांचे जे आदर्श असतात तर ते त्यांचे आई वडील असतात किंवा लहान असताना तरी आपले आई वडीलच हे आपले आदर्श असतात डिसाइड द वे ऑफ चिल्ड्रन्स लाईफ फॉर करिअर्स मग आता आपण दहावीपर्यंत शिक्षण कुठं घ्यायचं कोणत्या शाळेमध्ये घ्यायचं दहावीची परीक्षा झाल्यानंतर मग आपण कुठल्या ॲडमि कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं किंवा आपण कुठली स्टीम निवडली पाहिजे आपण कुठल्या प्रकारचं एज्युकेशन घेतलं पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला तुमचं करिअर सेट करता येईल याचे बहुतांश निर्णय घेत असताना आपले वडील किंवा आपले पालक आपणाला मदत करत असतात किंबहुना आपण पाहतो की आजकाल आपले पालकच ठरवत असतात की आपण काय करायचं जनरली आणि त्यांनी जे म्हणतील तशा पद्धतीनं मुलं वागत असतात बट इन जनरल फादर विल हेल्प टू टेक द डिसिजन ऑफ करिअर ऑफ देअर फॅमिली मेंबर्स त्यांच्या कुटुंबातील जे फॅमिली मेंबर असतात त्यांच्या करिअरचं मार्गदर्शन किंवा त्याचे निर्णय घेत असताना ते दे कॅन प्रोव्हाइड ॲडवाइस नाव सी द नेक्स्ट वन टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसिजन्स फॉर द वेल बिईंग ऑफ द फॅमिली मग कुटुंबाच्या फायद्यासाठी कुटुंबाच्या चांगल्यासाठी मोस्ट ऑफ द डिसिजन्स जास्तीत जास्त निर्णय जे कुटुंब आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या हिताचे असतील तर हे जास्तीत जास्त निर्णय आपले वडील घेत असतात किंवा कुटुंबाचे निर्णय हे कुटुंबातील आपले जे वडील आहेत ते घेत असतात नाव सी द रोल ऑफ आवर मदर इन आवर फॅमिली आता आपल्या कुटुंबामध्ये आपल्या आईचा जो काही रोल आहे तर तो रोल आपण पाहू समजा जर आई रजेवर गेली किंवा आई सुट्टीवर गेली तर आपण जेवण करणं असेल किंवा इतर गोष्टी करणं असेल हे आपणाला अशक्य होऊन जाईल त्यामुळे आई कधी सुट्टीवर जात नाही आई कधी रजेवर जात नाही किंवा आई कधी संपावर सुद्धा जात नाही तर दिवस निघाल्यापासून दिवस संपेपर्यंत किंवा उठल्यापासून झोपेपर्यंत आपली आई ही आपल्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या काळजी घेण्याचं काम करत असते किंवा प्रत्येकासाठी ती झटत असते तर सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे काय कुक्स फूड अँड फीड्स द फॅमिली तर स्वयंपाक करणं असेल किंवा अन्न बनवण्याचं काम जे आहे जे काही आपल्याला आवडत असेल आवडत नसेल किंवा आपले आवडीचे पदार्थ असतील तर प्रत्येकाच्या आवडीनुसार ते पदार्थ बनवणे आणि ते पदार्थ बनवून कुटुंबातील सदस्यांचं भरणपोषण करण्याचं काम ही आपली आई करत असते 
त्यांचं दुसरं कार्य आहे पहा टेक्स अटमोस्ट केअर अटमोस्ट मीन्स ॲज शी कॅन सी टेक्स केअर ॲज शी कॅन तिला जेवढं शक्य आहे तर तेवढी काळजी ती कुटुंबातील सदस्यांची घेत असते टेक्स अटमोस्ट केअर ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन अँड फॅमिली तर आपल्या कुटुंबातील सर्व मुलांची किंवा आई आपल्या सर्व मुलांची आणि कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांची शक्य तेवढी काळजी करण्याचा प्रयत्न करत असते कीप द हाऊस क्लीन अँड टायडी त्यासोबतच आपलं घर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणं म्हणजे टापटीप ठेवण्याचं काम सुद्धा आपली आई करत असते ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन विथ लव्ह अँड कम्पॅशन मुलांचं जे संगोपन आहे किंवा त्यांची जी वाढ आहे ते अतिशय प्रेमाणं आणि अतिशय आपुलकीनं आपली आई करत असते लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन्स एज्युकेशन अँड करिअर मुलांच्या शिक्षणाची मुलांच्या करिअरची सुद्धा आपली आई काळजी घेत असते समटाइम्स टेक्स अ जॉब टू मीट द एक्सपेन्सेस ऑफ आवर फॅमिली काही काही वेळेस किंवा काही विद्यार्थ्यांची आई सुद्धा वडिलांसोबत काम करत असेल आणि आपल्या कुटुंबाच्या जो वाढता खर्च आहे किंवा कुटुंबाचा एकंदरीत जो खर्च आहे तर हा खर्च भागवण्यामध्ये सुद्धा आपली आई या ठिकाणी कुटुंबाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडून ती स्वतः काम करून आर्थिक हातभार लावण्याचं सुद्धा काम करत असते तर आपल्या लक्षात आलं असेल की आपले आई आणि आपले वडील हे आपल्या कुटुंबासाठी आधारस्तंभ असतात किंवा आपण जे काही आज सुरक्षित असतो भावनिकदृष्ट्या असेल मानसिकदृष्ट्या असेल किंवा एकंदरीतच आपल्या भविष्यकालीन दृष्टिकोनातून असेल आपलं आरोग्य असेल मग आपलं शारीरिक आरोग्य मानसिक आरोग्य भावनिक आरोग्य आणि आपलं येऊ घातलेलं भविष्य या सर्व अंगाने आज आपण सुरक्षित आहोत कारण आपली काळजी घेणारे आपल्या कुटुंबामध्ये आपले आई वडील असतात त्यामुळं आपण आपल्या आई वडिलांचा सल्ला या ठिकाणी किमान ऐकून घेणं हे आपलं कर्तव्य असतं आता आपण ही कविता पाहूया बास्केट फुल ऑफ मून लाईट बास्केट फुल ऑफ मून लाईट बिफोर गोईंग टू डिस्कस द मिनिंग ऑफ दिस पोईन आय वुड लाईक टू टेल यू द मिनिंग ऑफ द टायटल ऑफ दिस पोईन तर कवितेचा अर्थ पाहण्याच्या अगोदर आपण काय करूया ह्या कवितेचं जे शीर्षक आहे बास्केट फुल ऑफ मून लाईट तर याचा आपण अभ्यास करू जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर शीर्षकामध्ये तीन शब्द आहेत बास्केट फुल ऑफ आणि मून लाईट तर मून लाईट हा जर शब्द पाहिला तुम्ही तर मून आणि लाईट तर मून म्हणजे चंद्र आणि लाईट म्हणजे प्रकाश आणि मग मून लाईट म्हणजे काय तर चंद्रप्रकाश लाईक सनलाईट म्हणतो आपण सनलाईट म्हणजे काय सूर्यप्रकाश तशा पद्धतीनं मून लाईट तर मून हा एक शब्द आहे आणि लाईट हा एक शब्द आहे तर हे दोन शब्द एकत्रित करून एक नवीन शब्द तयार झालेला आहे मून आणि लाईट हे इंडिव्हिज्युअल किंवा डिफरंट वर्ड आहे दीज टू वर्ड्स कंबाईन टुगेदर अँड फॉर्म अ न्यू वर्ड मून लाईट हे दोन शब्द एकत्रित करून एक नवीन शब्द तयार झाला तर तो शब्द आहे मून लाईट म्हणजे चंद्रप्रकाश आता दुसरा शब्द आहे पहा बास्केट फुल बास्केट बास्केट म्हणजे टोपली किंवा समजा आपण बास्केट पिशवी वगैरे म्हणूया सॅक तर बास्केट फुल बास्केट फुल म्हणजे काय तर बास्केट भरून बास्केट फुल ऑफ मून लाईट तर चंद्रप्रकाश आहे पण हा चंद्रप्रकाश कसा आहे तर हा चंद्रप्रकाश टोपली भरून किंवा ती पिशवी भरून आहे तर मिनिंग ऑफ टायटल पा बास्केट फुल बास्केट फुल म्हणजे काय फुल ऑफ बास्केट ऑर बॅग ते टोपली भरून किंवा तो ते पिशवी भरून जे काही असेल आता मून लाईट म्हणजे मून लाईट मी तुम्हाला आता सांगितलं की मून लाईट हा शब्द कसा आहे कंपाऊंड वर्ड आहे कंपाऊंड वर्ड म्हणजे काय दोन शब्द एकत्रित करून या ठिकाणी हा शब्द बनलेला आहे आणि ज्याचा अर्थ जो आहे तो चंद्रप्रकाश असा आहे आता जर तुम्ही पाहिलं आपल्या पुस्तकामध्ये तुमच्याकडे पुस्तक असेलच तर त्या पुस्तकामध्ये जर पाहिलं तर या कवितेमध्ये जी रायमिंग पेयर्स आहे किंवा रायमिंग पॅटर्न आहे म्हणजे या कवितेमध्ये यमक योजना जी आहे किंवा यमक असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या तर आपल्याला त्या दिसून येत नाही म्हणजेच काय तर कवीनं या कवितेमध्ये यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना केलेली नाही म्हणजेच ही कविता मुक्त छंद अशा प्रकारातील आहे त्याला इंग्रजीमध्ये फ्री वर्स असं म्हटलं जात ज्या कवितेमध्ये ठराविक स्टांझ्याचा पॅटर्न नसतो किंवा स्टांझ्यातील ज्या ठरलेल्या ओळी आहेत जसं की चार किंवा सहा ओळीचा स्टांझा असतो 
परंतु या कवितेचा जर विचार केला तर प्रत्येक स्टांझातील ओळींची जी काही संख्या आहे ती आपल्याला भिन्न असलेली दिसून काहीमध्ये चार आहे काहीमध्ये सहा आहे काहीमध्ये आठ किंवा काहीमध्ये दोन अशा पद्धती आणि यमक असणारे शब्द जर आपण पाहिले तर या ठिकाणी स्टांझा पॅटर्न पण स्पेसिफिक नाही आहे ठराविक नाही आहे आणि यमक असणारे शब्द सुद्धा या कवितेमध्ये आपल्याला आढळून येत नाही म्हणजेच काय एकंदरीत आपण असं म्हणू शकतो की या कवितेमध्ये यमक योजनेचा उपयोग झालेला नाही आणि ज्या कवितेमध्ये यमक योजना नसते तर अशा कवितेला मुक्त छंद कविता किंवा फ्री व्हर्स असं म्हटलं इट्स अ फ्री व्हर्स पोयम बिकॉज देर इज नो रायमिंग पॅटर्न इन दिस पोयम तर ही फ्री व्हर्स आहे कारण या कवितेमध्ये रायमिंग पॅटर्न कुठलाही वापरलेला नाही अँड पॅटर्न ऑफ स्टांझ हाज ऑल्सो नॉट रेग्युलर आणि कवितेच्या कडव्याचं जे काही पॅटर्न आहे तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे दिसून येत नाही नाव सी द पोयम आता आपण ही कविता पाहूया बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ओ मून घ्यू मी मून लाईट बास्केट फुल ऑर टू बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाईट फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी small small moons of light now see in the first pair o moon are chandra ya thikani hi je kavya kiwa ha jo kai prasang hai kiwa there is the discussion between the narrator and the moon here is the figure of speech apostrophe kiwa jala apan paroksha sambodhan as man apostrophe madhe kay asto ki kavi एखाद्या कवितेमध्ये प्रत्यक्ष संवाद दाखवतो पण कोणाशी प्रत्यक्ष संवाद साधलेला असतो की जो व्यक्ती किंवा जी बाब त्या ठिकाणी उपस्थित नाही मग एखादा व्यक्ती असेल किंवा एखादी निर्जीव किंवा निर्जीव बाब असेल नॉन लिव्हिंग थिंग असेल किंवा लिव्हिंग थिंग असेल पण विच इज नॉट प्रेझेंट ॲट दॅट टाइम बट द पोएट कन्सिडेर विच इज नॉट प्रेझेंट दॅट थिंग इज प्रेझेंट अँड ही ट्राय टू कम्युनिकेट डिरेक्टली म्हणजे जी बाब व्यक्ती असेल किंवा एखादी वस्तू असेल जी उपस्थित नाही ती उपस्थित आहे असं समजून ज्यावेळेस प्रत्यक्ष संवाद साधला जातो तर त्यावेळेस हा जो भाषा अलंकार किंवा शब्द अलंकार कवी त्या ओळीमध्ये किंवा त्या कवितेमध्ये वापरतो तर त्याला अपॅस्ट्रॉपी असं म्हटलं जातं तर या ठिकाणी सुद्धा जी नॅरेटर आहे किंवा ही कविता सांगणारी किंवा हा प्रसंग वर्णन करणारी किंवा हे संभाषण करणारे जे आहे देर इज अ स्मॉल छ गर्ल द नॅरेक्टर ऑफ दिस पोएम इज अ स्मॉल गर्ल तर ह्या कवितेमधील जी नॅरेक्टर आहे तर ती एक छोटी मुलगी आहे आणि ती चंद्राला काय म्हणते पा जसं आपण एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष संवाद साधतो तशाच पद्धतीनं ही मुलगी चंद्रासोबत संवाद साधते आणि चंद्राला काय म्हणते ओ मून अरे चंद्रा घ्यू मी मून लाईट तर तू काय कर घेऊ घेऊ म्हणजे दे घेऊ मी म्हणून लाईट मला तू तुझा चंद्र प्रकाश दे किती चंद्र प्रकाश दे बास्केट फुल एक टोपली भरून और टू बास्केट फुल एक टोपली भरून दे किंवा मग दोन टोपली भरून मला तुझा तू चंद्र प्रकाश दे पण हा चंद्र प्रकाश मला कसा पाहिजे आहे विथ सीड सॉफ्ट मून लाईट तर ह्या चंद्र प्रकाशाच्या बियास मला तुझा चंद्र प्रकाश एक टोपली भरून किंवा दोन टोपली भरून मला तू दे हो मून घेऊ मी मून लाईट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल अरे चंद्रा तू मला तुझा चंद्र प्रकाश दे एक टोपलं भरून असेल किंवा दोन टोपलं भरून पण हा चंद्र प्रकाश कसा पाहिजे मला विथ सीड सॉफ्ट मून लाईट सीड म्हणजे बिया सीड सॉफ्ट मून लाईट या चंद्र प्रकाशाच्या बिया पाहिजे कशासाठी पाहिजे फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज फ्रॉम फ्रॉम म्हणजे पास सिटी टू माय व्हिलेज सिटी म्हणजे शहर आणि व्हिलेज म्हणजे खेड आता शहरामध्ये सर्व सुविधा असतात आणि ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला सुविधा मिळत नाहीत आपण बऱ्याचदा पाहतो की लाईट गेलेली असते अंधार पडलेला असतो किंवा लोड शेडिंग ग्रामीण भागात फार मोठ्या प्रमाणात असतं फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज तर ह्या तुझ्या ज्या चंद्र प्रकाशाच्या बिया तू मला एक टोपलं किंवा दोन टोपलं भरून देणार आहेस एक टोपलं भरून तरी दे किमान किंवा मग दोन टोपल्या भरून मला तुझा चंद्रप्रकाशाच्या बियांनी भरून ते दे का 
from the city to my village on the sides of the path i want to show many small small moons of light to from the city to my village tar shahara pasun majha gawa parent on the sides of the path path p a t h path manje marg paul wat asthe kiwa kachcha rasta asto tar tela apan marg as manto on the sides of the path तर माझ्या जो रस्ता शहरापासून माझ्या गावापर्यंत येतो तर त्या रस्त्याच्या किंवा त्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला साइड म्हणजे त्याच्या बाजूला आय वॉन्ट टू सो तर मला काय करायचं आहे आता वॉन्ट टू चा उपयोग करून आपण काय करू शकतो वॉन्ट आणि टू तर याचा उपयोग करून तुम्हाला ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत म्हणजे तुमची योजना आहे किंवा तुम्ही करणार आहात अशी प्रत्येक गोष्ट तुम्ही वॉन्ट टू चा उपयोग करून करू शकता आय वॉन्ट टू रीड नाव आय वॉन्ट टू वॉच दिस व्हिडिओ आय वॉन्ट टू राईट समथिंग आय वॉन्ट टू सॉल्व द मॅथ प्रॉब्लेम आय वॉन्ट टू डू माय स्टडी आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट आय वॉन्ट टू प्ले ऑन द ग्राउंड आय वॉन्ट टू वॉच अ मूवी आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाव आय वॉन्ट टू ईट समथिंग नाव आय वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर म्हणजे अशा पद्धतीनं वॉन्ट टू चा उपयोग करून तुम्हाला जे करायची इच्छा आहे जे तुम्ही करणार आहात अजून केलेलं नाही तुम्हाला करायचं आहे तर अशा सर्व क्रिया तुम्ही वॉन्ट टूचा उपयोग करून करू शकता मग करता म्हणून आय नंतर वॉन्ट टू आणि जी क्रिया करायची त्याचं मूळ रूप आय वॉन्ट टू सो तर या ठिकाणी हे नॅरेटर काय म्हणते ही मुलगी काय म्हणते आय वॉन्ट टू सो सो एस ओ डब्ल्यू सो म्हणजे काय पेरणे लावणे जसं आपण एखादं रोपटं लावतो आणि त्या रोपट्याचा नंतर वृक्ष तयार होतो तशा पद्धतीनं ही मुलगी काय म्हणते फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईफ तर मला काय करायचं आहे शहरापासून माझ्या गावापर्यंतचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या बाजूला त्या रस्त्याच्या कडेला मला या चंद्रप्रकाशाच्या असंख्य मेनी मेनी म्हणजे पुष्कळ स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट हे छोटे छोटे प्रकाशाचे जे चंद्र आहेत तर हे चंद्र मला काय करायचे आहेत पेरायचे आहेत म्हणजेच हे सूर्य चंद्र प्रकाशाचे हे छोटे छोटे जे बिया आहेत त्या बिया मला लावायच्या आहेत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला कोणता रस्ता फ्रॉम सिटी टू माय व्हिलेज माझ्या गावापर्यंत शहरापासून आलेला जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या कडेला म्हणजे दोन्ही बाजूला मला तू दिलेल्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया लावायच्या आहे हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट इज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून विश विश म्हणजे इच्छा वॉट इज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून तर चंद्राकडून काय मिळावं अशी कवीची इच्छा आहे म्हणजे नॅरेटरची इच्छा आहे तर काय मिळावं म्हणून आहे बास्केट ऑर बा टू बास्केट्स फुल मून लाईट ऑर द सीड्स ऑफ मून लाईट तर कवीला चंद्राकडून काय अपेक्षित आहे एक टोपली भरून किंवा दोन टोपल्या भरून चंद्रप्रकाशाच्या बिया त्याला पाहिजे आहे अँड व्हाय कशासाठी बिकॉज द नॅरेटर ऑर द पोएट वॉन्ट टू सो दोज स्मॉल मून लाईट्स बिसाईड द पाथ विच कम्स फ्रॉम सिटी टू हिज व्हिलेज और हर विलेज शहरापासून त्याच्या किंवा तिच्या गावापर्यंत जो रस्ता आलेला आहे त्या रस्त्याच्या कडेला तिला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया काय करायच्या आहेत लावायच्या आहेत किंवा पेरायच्या आहेत नाव सी द नेक्स्ट हिअर वी कॅन से द लास्ट लाईन सी द लास्ट लाईन ही शेवटची ओळ पहा स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट या ओळीत जर पाहिलं तुम्ही तर स्मॉल हा शब्द रिपीट झाला टोटल होल वर्ड रिपीट हिअर इन दिस लाईन स्मॉल 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 हा शब्द दोन वेळेस आलेला आहे म्हणजे यावेळीमध्ये एकापेक्षा जास्त किंवा एक शब्द एका एक किंवा एकापेक्षा जास्त शब्द एकापेक्षा जास्त वेळ जर आलेली असतील तर त्या ओळीमध्ये रिपिटेशन म्हणजे पुनरावर्ती हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणतो आणि आपण जर ही ओळ पाहिली तर स्मॉल हा शब्द दोन वेळेस आलेला आहे म्हणजे स्मॉल हा शब्द रिपीट झालेला आहे म्हणून यावेळीमध्ये जो शब्द अलंकार आहे तर त्या शब्द अलंकाराला आपण रिपिटेशन असं म्हणू शकतो पहिली जर ओळ पाहिली आपण ओ मून घेऊ मी मून लाईट 
अरे चंद्रा मला तू तुझा चंद्रप्रकाश दे तर या कडव्यामध्ये किंवा ह्या पहिल्याच ओळीमध्ये आपल्याला अपॅस्ट्रॉफी ही फिगर ऑफ स्पीच दिसून येईल आणि शेवटच्या ओळीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला रिपिटेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आपल्या लक्षात येईल आणि बास्केट फुल ऑफ बास्केट फुल और टू बास्केट फुल या जर ओळीत पाहिलं आपण तर बास्केट फुल आणि बास्केट्स या दोन शब्दाच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तो ब ब आहे त्यामुळं या ओळीमध्ये आपल्याला अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास हा शब्द लंकार असताना आपल्याला दिसून येतो तर पहिल्या ओळीमध्ये अपॅस्ट्रॉपी बास्केट फुल और टू बास्केट फुल या ओळीमध्ये जर बघितलं आपण अलिटरेशन आहे आणि शेवटच्या ओळी जर पाहिलं आपण स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट तर या ओळीमध्ये रिपिटेशन हा शब्द लंकार आपल्याला असलेला दिसून येतो आता पुढे पहा द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू व इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ऍज माय व्हिलेज इज क्वाईट फार द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स न द बस नॉर कार प्लाईज वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीप मग आता तिला त्या शहरापासून तिच्या गावापर्यंत येणाऱ्या रस्त्याच्या बाजून या चंद्राच्या बिया कशासाठी लावायच्या आहेत तर ही नॅरेटर काय म्हणते किंवा कवी काय म्हणते पहा द होल विलेज गो टू द सिटी डेली टू वर डेली टू वर डेली म्हणजे दररोज द होल विलेज होल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल म्हणजे टोटल ज्याला आपण कम्प्लीट म्हणूया संपूर्ण संपूर्ण गाव ऑल द पॉप्युलेशन ऑफ दॅट व्हिलेज और वी कॅन से ऑल द वर्किंग पॉप्युलेशन ऑफ दॅट व्हिलेज आता जर आपण पाहिलं तर आपल्या कुटुंबामध्ये जे काम करणारे सदस्य असतात ते छोटे किंवा लहान मुलं जर सोडली आणि अतिशय वृद्ध व्यक्ती जर सोडली तर बाकी सर्वजण कामामध्ये व्यस्त असत आता आपण सुद्धा काम करू शकतो परंतु आपण आता समजा शिक्षण घेत आहात किंवा दहावीच्या वर्षाला आहेत म्हणून घरचे म्हणत असतील तुम्हाला किंवा काम राहू द्या थोडासा अभ्यास करा तर या ठिकाणी ही मुलगी काय म्हणते किंवा हा कवी काय म्हणतोय पहा द होल विलेज गो टू द सिटी डेली टू वर्क तर मग आमचं संपूर्ण गाव दररोज शहराकडं जात गो टू सिटी शहरात जात कशासाठी जात टू वर्क काम करण्यासाठी आपल्याला माहितीये ग्रामीण भागामध्ये कामाच्या जास्त संधी नसतात रोजगाराच्या संधी कमी असतात आणि शहरामध्ये रोजगाराच्या संधी हा जास्त असतात त्यामुळे ग्रामीण भागातील जे पॉप्युलेशन आहे कष्टकरी समाज जो असतो तर तो कामाच्या शोधामध्ये शहराकडे जाताना आपल्याला दिसून येतो तसंच या ठिकाणी ही कवी किंवा ही मुलगी काय म्हणते पहा द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टूअर दररोज संपूर्ण गाव शहरामध्ये कामासाठी जात इट बिकम्स डार्क आता बिकम डार्क म्हणजे काय डी ए आर के डार्क म्हणजे गडद किंवा अंधार या ठिकाणी इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक As my village is quite far, my village is quite far from the city where the whole village goes daily to work. ज्या शहरामध्ये आमचं संपूर्ण गाव दररोज कामासाठी जात तर त्या शहरापासून माझं गाव थोडस दूर आहे क्वाईट फार थोडस दूर आहे आणि त्यामुळे काय होतं मग इट बिकम्स डार ऑन इट्स वे बॅक when they finish their daily work and they return to their village as they return in the village it becomes too late and it becomes dark ani kaam sampun ja es te ratri ghari etat ancha gavamade etat tar te gavamade yei paryant khup ushir jhalela asto ani andhar padlela asto karan majha gav tya shahara pasun thodasa dur ahe द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स द पाथ ऑर द वे दे चूज टू वेन टू द सिटी अँड दे कम बॅक ॲट नाईट ऑर ॲट इव्हनिंग आफ्टर फिनिशिंग देअर वर्क टू द व्हिलेज दॅट रूट दॅट पाथ दॅट वे ज्या मार्गानं हे सर्वजण शहरामध्ये जातात आणि शहरातून परत ते गावामध्ये येतात तर हा मार्ग कसा आहे खूप खडतर आहे द रूट इज टफ 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 म्हणजे काय या ठिकाणी टफनेस म्हणजे कठीणता पण या ठिकाणी काय आहे 
द रूट इज टफ म्हणजे तो जो मार्ग आहे रूट म्हणजे काय की ज्या मार्गावरून ये जा केली जाते सकाळी जाणे आणि रात्रीच्या वेळेस परत कामावरून घरी येणे तर हा जो मार्ग आहे हा जो रूट आहे प्रवासाचा जो मार्ग आहे की ज्यावरून ते जातात आणि येतात तर तो रूट खूप टफ आहे म्हणजे अवघड आहे अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स स्कॉर्पियन म्हणजे विंच आणि स्नेक म्हणजे काय साप तर या मार्गावर हा मार्ग खडतर असल्यामुळं या मार्गावर फार मोठ्या प्रमाणावर साप आणि विंचू असतात आणि यांना वापस घरी येण्यासाठी खूप उशीर झालेला असतो किंवा अंधार पडलेला असतो आणि मग अंधार पडल्यानंतर त्या अंधाऱ्या मार्गावरून वाटचाल करत असताना की ज्या मार्गामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर साप आणि विंचू आहेत तर त्या मार्गानंच या लोकांना यावं लागतं आणि अंधारामुळं ते खाली दिसत नाही आणि मग बऱ्याचदा विंचू किंवा साप या लोकांना चावा घेत असे म्हणून ही मुलगी काय म्हणते पा नायदर बस नॉर कार्ट लाईट इन दिस रूट हा जो रस्ता आहे तो अतिशय दुर्गम आहे किंवा माझं जे गाव आहे ते शहरापासून दूर डोंगराळ भागामध्ये दुर्गम भागामध्ये आणि ज्या पाऊल वाटेनं ज्या मार्गानं हे जा ये करतात त्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची बस ऑर कार्ट कार्ट म्हणजे टांग फ्लाईट या ठिकाणी फ्लाईट म्हणजे काय ट्रॅव्हल्स रेग्युलर ओव्हर अ रूट एखादा विशिष्ट मार्गावर ज्या फेऱ्या असतात म्हणजे वाहनाच्या प्रवासी वाहनाच्या तर त्याला प्लाईज असं म्हटलं जातं फेरी नायदर बस नॉर कार्ट प्लाईज मग या मार्गावरून घोडागाडीही जात नाही किंवा टांगाही जात नाही रिक्षाही जात नाही आणि बस सुद्धा नाही आहे म्हणजेच यांना कसं यावं लागतं दे देली युज दिस रूट बाय देअर और दे कम्प्लीट दिस रूट बाय वॉकिंग तर चालत चालतच ह्या मार्गावरून ते मार्गक्रमण करत असतात नायदर बस नॉर कार्ड प्लाईज वेन माय फादर रिटर्न होम आय एम असले आणि रस्ता एवढा दुर्गम आहे माझं गाव शहरापासून दूर आहे आणि घरी वापस येत असताना यांना उशीर होतो वेन माय फादर रिटर्न होम आणि ज्यावेळेस माझे वडील इतर लोकांप्रमाणेच ज्यावेळेस शहरातून कामावरून परत घरी येतात इट बिकम्स टू लेट हा खूप उशीर झालेला असतो अँड आय एम अस्लीप आणि तोपर्यंत मी काय झालेली असते झोपी गेलेली असते लहान मुलं दिवसभर उड्या मारतात खेळतात आणि रात्रीच्या वेळेस लवकर झोपतात आपल्याला माहीत असेल समजा मग ही मुलगी काय म्हणते की माझे वडील सुद्धा ज्यावेळेस कामावरून घरी परत येतात तर तोपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि तो माझे वडील घरी येईपर्यंत मी झोपी गेलेली असते अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाय आय एम स्लिपिंग आणि ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्धा गोज बॅक ऑन देअर वर्क इन दॅट सिटी इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द मॉर्निंग आणि ते परत दुसऱ्या दिवशी कामावर जात असताना ते सकाळी लवकर कामावर जातात अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाय आय एम स्लिपिंग जेव्हा मी झोपलेले असते म्हणजे माझे वडील ज्यावेळेस घरी वापस येतात त्यावेळेस पण मी झोपली गेलेली असते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून माझे वडील कामावर जातात आणि त्यावेळेस सुद्धा मी झोपी गेलेले असते हिअर इज अ क्वेश्चन व्हाय इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू व्हिलेज इज डेंजरस तर तो शहरापासून गावापर्यंतचा जो रस्ता आहे तो डेंजरस किंवा धोकादायक का बिकॉज द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड Scorpions and neither birds nor cart flies. Because of that, this route is very dangerous. त्या मार्गावर विंचू आणि साप मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळं तो रस्ता जो आहे किंवा तो जो मार्ग आहे तर तो खडतर आहे अशी ती मुलगी म्हणते या ठिकाणी शब्द आहे पा प्लाईट्स ट्रॅव्हल्स रेग्युलरली ओव्हर अ रूट एखाद्या मार्गावर नियमितपणे फेऱ्या ये जा करणाऱ्या वाहनांची जी काही फेरी असते तर त्याला प्लाईज असं म्हटलं जातं या कवितेमध्ये जर समजा या ओळींमध्ये जर आपण समजा फिगर ऑफ स्पीच जर शोधायची म्हटलं तर या ठिकाणी आपल्याला इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक या ओळीमध्ये आपल्याला बिकम्स आणि बॅक या दोन्ही शब्दांच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तो आपल्याला सेम आहे म्हणून या ओळीमध्ये अलिटरेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो द स्नेक्स आणि स्कॉर्पियन्स जर आपण पाहिलं तर स्नेक आणि स्कॉप तर ह्या दोन्ही शब्दांचं अक्षर यस आहे पण याचा उच्चारामध्ये आपणाला फरक आहे त्यामुळे या ठिकाणी अलिटरेशन हा शब्दलंकार असणार नाही
Now see uh, the next stanza. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. Loan. Loan means kai? Karz. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. He mulgi kai mante pa? Ata he gaav kasa hai? Durgam bhaga ma dya hai? Dungrala bhaga ma dya hai? Shara pa son dur a hai? Pratik zan ya gaav atil pratik काम करण्यासाठी प्रत्येक जण किंवा प्रत्येक व्यक्ती हे शहरामध्ये लवकर उठून जातात रात्री काम संपवून घरी येईपर्यंत त्यांना उशीर झालेला असतो आणि मग या मुलीचे वडील सुद्धा कामावर जातात आणि ज्यावेळेस वडील घरी आलेले असतात त्यावेळेस ही झोपी गेलेली असते आणि ज्यावेळेस दुसऱ्या दिवशी हिचे वडील खूप लवकर कामावर जात असतात असल्यामुळे किंवा ज्यावेळेस ते कामावर जातात त्यावेळेस सुद्धा ही मुलगी झोपलेलीच असते मग ही मुलगी चंद्राला परत एकदा काय म्हणते पहा ओ मून Give me a basket full of moonlight on loan. Are Chandra, mala asat sna koi. Tar tuja jo kai Chandra Prakasha cha cha biya hai. Tar tya biya mala ek topla baron, kya gamela baron, kya bag baron. Kiman tu mala karza utari de. Me mothi zhala nantar tuja Prakash me tulah parat kare. Ho moon, give me a basket full of moonlight on loan. Am mala karza na de. I want to light the dark route so that my father returns early. Mala kaay karay chahe? I want to light the dark route. Ha jo andhara marga hai ki ja marga ur maje vadil ani itar gao kari eza kartat ki maa ratri khopu vishira shaharatum kama urun ghari paratat. Tar I want to light this dark route. Tar mala ya andhara marga ur prakash nirmane karay chahe. So that my father returns early to home. जर मी या मार्गावर प्रकाश निर्माण केला तर माझे वडील म्हणजे माझ्या वडिलांसोबत सर्व गावकरी हे आपापल्या घरी लवकर येतील म्हणजेच काय तर मी झोपण्याच्या अगोदर माझे वडील कामावरून घरी परत येतील जर मार्गावर उजेड असेल तर ते लवकर येऊ शकतील आय टू या ठिकाणी टी डबल ओ टू तर टी डबलो टू ह्याचे शब्द म्हणजे या शब्दाचे दोन अर्थ सुद्धा आणि व्हेरी म्हणजे फार दोन्ही अर्थानं हा शब्द वापरला जातो आय टू म्हणजे या ठिकाणी काय मी सुद्धा म्हणजे मला सुद्धा आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स आता वॉन्ट टू चा उपयोग करून आपण प्रत्येक गोष्ट सांगू शकतो मी तुम्हाला सांगितलं आत्ताच तर आय वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स टेल्स टी ए एल ई एस आता टेल हे तीन शब्द आहे टी ई डबल एल टेल म्हणजे सांगणे हे क्रियापद आहे टी ए आय एल टेल म्हणजे शेपटी जी प्राण्यांना असते आणि या ठिकाणी तिसरा जो शब्द आहे जो या ठिकाणी आहे टी ए एल ई टेल म्हणजे स्टोरी स्टोरी म्हणजे कथा किंवा गोष्ट तर पण कोणती कथा आहे या ठिकाणी फेरी टेल्स फेरी म्हणजे काय परी कथा लहान मुलांच्या ज्या कथा असतात परी असते जादूची कांडी असते अशा पद्धतीत The fairy tales. I want, I too want to hear fairy tales and stories from him. जर माझे वडील लवकर घरी आले तर मला सुद्धा म्हणजे इतर मुलांना जशा पद्धतीनं रात्री झोपत असताना आपल्या पालकांकडून वल्लांकडून कथा ऐकायला आवडतात तशाच पद्धतीनं मला सुद्धा माझ्या वल्लांकडून या फेरी टेल्स ऐकायच्या आहेत I do want to hear fairy tales and stories from him. मला सुद्धा त्यांच्याकडून परिकथा आणि कथा ऐकायच्या आहे Why does the poet want his father home early? Here is the question. What is the answer of this question? The poet want his father home early because she too wanted to listen or hear the fairy tales and stories from his father or her father. कारण कवीला त्याच्या वल्लाकडून कवीला सुद्धा परिकथा किंवा कथा ऐकायच्या आहेत आणि म्हणून त्याला असं वाटतं की आपल्या वडिलांनी घरी लवकर यावं ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाक आणि म्हणून ओ मून अरे चंद्रा गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट मला एक टोपलं भरून तुझा चंद्रप्रकाशाच्या बिया किंवा तुझा चंद्रप्रकाश दे 
आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आणि त्या रस्त्याच्या त्या मार्गाच्या कडेला मला या चंद्रप्रकाशाच्या बिया दोन्ही बाजूला लावायच्या आहेत आणि तो मार्ग मला प्रकाशित बनवायचा आहे फॉर दॅट रिझन ओ मून घ्यू मी बास्केट फुल ऑफ मून लाईट बिकॉज आय वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मून लाईट बोथ द साईड्स ऑफ दॅट पाथ वे विच इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स अँड फ्रॉम विच द होल विलेज अँड माय फादर ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम द सिटी टू विलेज की ज्या मार्गावरून माझे वडील आणि इतर गावकरी कामावरून रात्री खूप उशिरा घरी येतात आणि ज्या मार्गावर फार मोठ्या प्रमाणावर साप आणि विंचू आहेत तर त्या मार्गावर तो दिलेल्या बियांचा प्रकाश मला पेरायचा आहे आता या कवितेचं जे लिखाण आहे तर सुनील शर्मा नावाचं व्यक्ती आहेत किंवा हे लेखक आहेत दॅट इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु ट्रान्सलेटेड दिस पोयम फ्रॉम डोगरी ट्रान्सलेटेड फ्रॉम डोगरी आता डोगरी दिस इज अन ट्रायबल लँग्वेज ट्राईब ट्राईब म्हणजे आदिवासी जमा आता जे अरण्यामध्ये जंगलामध्ये दुर्गम भागामध्ये डोंगराळ भागामध्ये राहणारे जे काही वस्ती आहे जे अनसिव्हिलाइजड आहेत जे आधुनिक सोयी सुविधांपासून दूर आहेत दुर्गम ग्रामीण भागामध्ये डोंगराळ भागामध्ये एखाद्या खेड्यामध्ये राहणारा जो व्यक्ती किंवा ही जी कविता आहे ती मूळची डोंगरी ही आदिवासी भाषेमध्ये बनवलेली आहे तर या कवितेचं इंग्रजीतलं भाषांतर सुनील शर्मा यांनी लिहिलेलं आहे किंवा केलेलं आहे त्यामुळं सुनील शर्मा इज नॉट द नेम ऑफ द ओरिजिनल पोयट सुनील शर्मा इज द नेम हु ट्रान्सलेट दिस पोयम फ्रॉम डोगरी टू इंग्लिश डोगरी भाषेतून म्हणजे स्थानिक आदिवासी भाषेतून ही इंग्रजीमध्ये भाषांतरित केलेली ही कविता आहे हिअर इज अ क्वेश्चन हाऊ डू यू स्पेंड युअर इव्हनिंग टाइम विथ फॅमिली मेंबर्स आता तुम्ही तुमचा सायंकाळचा वेळ तुमच्या कुटुंबासोबत कसा घालवा तर आत्ता जर आपण पाहिलं तर आपल्या सर्वांकडं किंवा बऱ्याच जणांकडं मोबाईल असतात आपल्या कुटुंबात किंवा एकतर टेलिव्हिजन चालू असते त्यामुळं आपल्यातील काही जण टेलिव्हिजन पाहत असतात काही जण मोबाईल पाहत असतात There is no communication. Most of the families, this is the picture. But as a lot of people, we have to see it. But in the evening, or 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 in the evening, that is the picture at evening. बट हाऊ डू यू स्पेंड युअर टाईम ॲट इव्हनिंग आता तुम्ही तुमचा वेळ कसा घाल आता तुम्ही दहावीला आहात मग दहावी असेल किंवा बारावी असेल तर रात्र असेल दिवस असेल सकाळ असेल किंवा सायंकाळ असेल तर आपल्या कुटुंबातील सांगत असतात की आता दहावीला आहेस तर काय कर मग तो अभ्यास कर आपल्याला कंटाळा आला तरी आपण अभ्यास करत असतो तर आपल्यापैकी बऱ्याच जण काय करत असतील आपला जास्तीत जास्त वेळ हा अभ्यास करण्यामध्ये घालवत असतील सो धिस इज द पोयम तर या कवितेची थीम काय आहे the narrator of this poem is a small girl his village is far from the civilized or the, we can say the city or civilized world maje adhuni kiwa vikasit bhaga peksha hisa jo bhag hai hisa je kheda hai te khup durgam bhagat aslyamule there is a lack of a proper uh, or we can say the fundamental accommodations ज्या काही मूलभूत सुविधा असतात याचा सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी अभाव दिसून येतो देर इज द लॅक ऑफ रोड ऑर प्रॉपर कॉन्क्रीट रोड गुड रोड देर इज नो फॅसिलिटी फॉर ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे प्रवासी वाहतुकीची त्या ठिकाणी सुविधा नाही आहे देर इज नो लाईट इन दॅट विलेज त्या गावामध्ये वीज ही गेलेली नाही बाकीच्या सुविधा तर खूप दूरच्या गोष्टी आहेत तर अशा अविकसित अंधाऱ्या ज्या ठिकाणी दुर्गम भाग आहे रस्तासुद्धा व्यवस्थित नाही आहे वाहतुकीची साधनं नाही अशा एका डोंगराळ खेड्यामध्ये राहणारी ही मुलगी आहे आणि त्या गावातील सर्वजण शहरामध्ये कामाला जातात आणि परत ज्या वेळेस ते रात्री घरी येतात तोपर्यंत अंधार झालेला असतो आणि ज्या मार्गाने येतात तर तो डोंगराळ आणि खडकाळ असल्यामुळं त्या ठिकाणी साप विंचू याचीसुद्धा भीती आहे अशा 
दुर्गम भागातील ही मुलगी चंद्राकडं या ठिकाणी संवाद साधून चंद्राकडून प्रकाश मागून घेता प्रयत्न करते की जेणेकरून त्या मार्गावरती किंवा तो मार्ग प्रकाशित करता येईल तिचे वडील लवकर घरी येतील आणि तिला सुद्धा इतर सर्वसामान्य लहान मुलं जसं त्यांच्या पालकांकडून कथा ऐकतात तशा पद्धतीनं तिला सुद्धा तिच्या वडिलांकडून गोष्टी ऐकायला मिळतील असं तिला वाटत आय होप यू अंडरस्टँड दिस व्हिडिओ ॲज एल दिस पोयम आपण लवकरच या व्हिडिओचा किंवा या पाठाचा जो दुसरा भाग आहे की ज्या भागामध्ये आपण या कवितेच्या खाली असणारं इंग्लिश वर्कशॉप सेक्शन सोबतच या कवितेचं रसग्रहण म्हणजे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम हे आपण या पाठाच्या दुसऱ्या भागाच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत तर आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला याबद्दल आपले धन्यवाद थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल लास्ट वी विल मीट व्हेरी सून विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर